Okay, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak bagi lagi satu contoh yang melibatkan mekanism SN1. Okay, so tapi ini melibatkan rearrangement. So, first kali kita tengok halu alkin kita ni. So, halu alkin kita ni adalah primary halu alkin. Kenapa dia adalah primary halu alkin? Sebab Cl bonded dekat carbon primary. Sebab carbon bonded to one carbon. So, Cl bonded dekat carbon primary so dia adalah primary haloalkin. So walaupun dia primary haloalkin tetapi kalau kita tengok kat sini kita ada bulky group. Bulky group ni adalah kumpulan-kumpulan uh, yang besar yang akan menghalang untuk attack back side kepada carbon alpha. Carbon ni carbon alpha. Alpha carbon ni maksudnya carbon yang pegang halogen. Okay. So untuk tindak balas ni dan kita boleh tengok dia boleh buat rearrangement untuk dapatkan tertiary haloalkin. So untuk kes macam ni walaupun dia primary tetapi dia akan undergo SN1 mechanism. Kenapa dia boleh buat SN1? Sebab dia boleh buat rearrangement. Okay, so ni adalah contoh yang melibatkan rearrangement. Okay, so macam mana kalau yang ada rearrangement? So kita nak tengok step 1. Okay, step One. So apa yang berlaku dekat step 1 Salin kita punya haloalkin So CH3 C CH3 H CH2 CL okay, Macam biasa step ni step yang perlahan okay, Apa yang berlaku dekat step yang perlahan So the bonding between C and CL Is polar bond So bila dia polar bond Dia akan break secara heterolitik So bila dia break secara heterolitik Kita akan form CH3 C CH3 H CH2 So kita dah buang Cl So maksudnya carbon ni akan jadi carbon plus Dan Cl minus akan keluar lah So apa yang kita nampak kat sini Kita akan form Primary carbocation. So primary carbocation tak stable. So apa yang kita boleh kita boleh buat kita kena fikir boleh tak dia buat rearrangement to form tertiary. So jawapannya boleh dengan cara kita shiftkan hydride kepada carbon ni. So dia akan buat one two hydride shift. So bila dia shiftkan hydride maksudnya H akan pindah dekat carbon plus so charge positif akan pindah kat sini so kita akan dapat tertiary so bila dia tukar tempat kita akan form CH3 C CH3 so CH2 so H dah pindah masuk sini dan charge positif berada di sini so kita dah dapat tertiary carbocat ion yang stable so dapat tertiary so maksudnya dia akan buat SN1 mechanism. Okey, untuk step 2. Okey, step 2 apa yang kita kena buat? Salin balik carbocation tertiary kita ni. So kita akan form CH3 C CH3 CH3. So charge positif berada dekat carbon ni. So ambil nucleophile kita. So nucleophile kita adalah amonia. So plus NH3. So dalam kes kita ni, amonia ni adalah nucleophile sebab dia ada lone pair. So arrow kita start from nitrogen in amonia attack carbocation. C plus kita ni. So kita akan form CH3 C C CH3 CH3. So yang ni akan dapat NH3 So Lone pair kita ni dah bentuk bonding. So nitrogen sepatutnya ada 3 bonding saja. So sekarang dah ada 4. Sepatutnya ada 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. So sekarang 1, 2, 3, 4 saja. So dia akan bercharge positif di atas NH3 ni. So next. Dia tak habis lagi sebab kita sepatutnya dapat NH2. So apa yang kita kena buat? Kita kena buang salah satu daripada H ni. Okay untuk step seterusnya. Ambil lagi sekali amonia. So NH3. Okay, arrow kita dari NH3 serang H. So, ikatan bagi balik dekat N sebab N lebih elektronegatif. So, barulah kita dapat produk kita adalah uh, CH3, C, CH3, CH3. So, kita akan dapat NH2. So, dia dah buang satu H dan dapatlah set produk kita NH3 plus. Eh, sorry, NH4 plus. <coughs> okay. 
So itu adalah ini adalah contoh yang melibatkan rearrangement. So itu saja. Terima kasih.